இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஹலோ வீவர்ஸ் நமது உடலானது எப்போதும் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும் ஆகையால் அதற்குள் எப்போதும் சூடு இருந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த சூட்டின் அளவு அதிகரித்தாலோ அல்லது குறைந்தாலோ நமது உடலில் ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்படும் பொதுவாக பலருக்கு கோடை காலங்களில் உடல் சூடானது அதிகரிக்கும் இதற்கு காரணம் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தாலேயே உடல் உஷ்ணத்தை குறைத்து உடல் சூட்டை சரியான அளவில் வைத்து கொள்ள சித்த மருத்துவம் கூறும் சில குறிப்புகளை வாங்க பார்க்கலாம் முதலாவதாக ஒரு கரண்டியில் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கொண்டு அதை சூடு செய்ய வேண்டும் எண்ணெய் சிறிது சூடானவுடன் அதில் தோல் உரித்த பூண்டு மற்றும் ஒரு மிளகை போட்டு சூடுபடுத்த வேண்டும் அதன் பிறகு எண்ணெயை ஆற வைத்து வலது மற்றும் இடது காலின் பெருவிரல் நகத்தின் மேல் மட்டும் இந்த எண்ணெயை தடவ வேண்டும் சரியாக இரண்டு நிமிடங்கள் கழித்து எண்ணெயை கழுவிவிட வேண்டும் இப்படி செய்வதன் மூலம் சில நிமிடங்களில் உடல் சூடு குறையும் இதன் மூலம் மன அழுத்தமும் குறையும் ஆகையால் அதிக மன அழுத்தம் உள்ளவர்கள் இதை இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை முயற்சிக்கலாம் அடுத்ததாக வெந்தயம் வெந்தயம் உடல் சூடு குறைய பெரிதும் உதவுகிறது அதிகாலையில் வெறும் வயிற்றில் சிறிதளவு வெந்தயத்தை எடுத்து வாயில் போட்டு தண்ணீருடன் விழுங்கினால் உடல் சூடு குறையும் வெங்காயத்தை நன்கு அரைத்து கொண்டு அதில் சிறிதளவு வெந்தயத்தை கலந்து சிறிது நேரம் ஊற வைக்க வேண்டும் பின் இவை இரண்டையும் உலர்த்தி நன்றாக அரைத்து பொடியாக்கி தினமும் காலையில் ஒரு டீஸ்பூன் சாப்பிடுவதன் மூலம் உடல் சூடு தணியும் அடிக்கடி உடல் சூடு உண்டானால் இதை முயற்சிக்கலாம் சிலருக்கு அதிகப்படியான உடல் சூடால் பாதத்தில் எரிச்சல் ஏற்படும் இதனை குறைக்க இரவில் விளக்கெண்ணெயை பாதத்தில் தடவி சூடான நீரில் பாதம் முழுவதும் நனையும்படி ஐந்து முதல் பத்து நிமிடங்கள் வரை வைத்திருக்க வேண்டும் இப்படி செய்வதன் மூலம் உடல் உஷ்ணத்தால் ஏற்படும் உள்ளங்காலில் எரிச்சல் குணமாகும் பாலும் தேனும் உடல் சூட்டை குறைக்கும் தினமும் பாலில் சர்க்கரைக்கு பதிலாக தேன் கலந்து குடித்து வந்தால் உடல் சூடு குறையும் சுத்தமான தேனை கண்டறிந்து கலந்து குடிப்பது அவசியம் பசலை கீரை வெள்ளரிக்காய் காலிஃப்ளவர் தயிர் போன்றவற்றை உணவில் சேர்த்து கொள்வதன் மூலம் உடல் சூடு தணியும் அதே போல நாட்டு வெங்காயத்தை நெய்யில் நன்கு வதக்கி சாப்பிட்டாலும் உடல் சூடு குறையும் அதே போல உடலில் அதிகமான சூடு உள்ளவர்கள் ஆயுர்வேதா கடைகளில் விற்கக்கூடிய சந்தனாதி தைலத்தை வாரத்தில் இரண்டு முறை தேய்த்து குளித்தால் உடல் சூடு குறையும் உடல் சூடு இருப்பவர்கள் தயிர் மோர் நெய் வகைகளை உணவில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் உடல் சூடு உள்ளவர்கள் கண்டிப்பாக உணவில் கீரைகளை சேர்த்து சாப்பிட வேண்டும் கீரை வகைகளில் முக்கியமாக பருப்பு கீரையை சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தால் நிச்சயமாக உடலில் இருக்கும் வெப்பத்தன்மை நீங்கும் நெல்லைக்காயை உடல் சூடு இருப்பவர்கள் தினமும் எடுத்துக்கொள்வது மிகவும் நல்லது நெல்லிக்காய் உடலில் இருக்கும் சூட்டை குறைக்கும் தன்மை வாய்ந்தது உடல் சூடு உடல் உஷ்ணம் உள்ளவர்கள் வெண்பூசணி கல்யாண முருங்கை மனத்தக்காளி போன்ற ஏதேனும் ஒரு கீரை வகைகளை உணவில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கீரைகள் உடல் சூட்டை குறைத்து உடலில் இருக்கும் ஆர்கான்ஸ்களை நன்கு செயல்படுத்தும் தன்மை கொண்டுள்ளது உடலில் அதிகமான வெப்பம் உள்ளவர்கள் திராட்சை பழத்தை சாப்பிடலாம் திராட்சை பழம் சாப்பிட விரும்பாதவர்கள் ஜூஸ் போட்டும் குடிக்கலாம் வெப்பத்தன்மை குறையும் உடல் சூடு உள்ள நபர்கள் தினமும் தாமரைப்பு உதல்களை நன்றாக மென்று சாப்பிட்டு வந்தால் உடல் சூடு குறையும் இருதயமும் தாமரைப்பு உதல்களை சாப்பிடுவதால் நன்கு வளர்ச்சி அடையும் வெள்ளை வெங்காயத்தை உடலில் சூடு உள்ளவர்கள் உணவில் இதை சேர்த்து சாப்பிட்டு வர உடல் சூடு தனியும் உடல் சூடு உள்ளவர்கள் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் எடுத்துக்கொள்ளவும் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தை தண்ணீரில் ஊற வைத்து அந்த நீரை அருந்தி வர உடல் சூடு முற்றிலும் குறையும் உடல் சூடு குறைய அருகம்புல் சாறு மற்றும் காற்றாலை சாறுவை குடித்து வந்தால் உடலில் இருக்கும் சூடு பிரச்சனை நீங்கும் உடல் அதிக வெப்பநிலை கொண்டவர்கள் வாரத்தில் இரண்டு முறை கருவேப்பிள்ளை மற்றும் கொத்தமல்லி துவையல் அரைத்து சாப்பிட்டு வந்தால் உடல் சூடு நீங்கி உடல் எப்போதும் குளிர்ச்சியான நிலையில் இருக்கும் உடல் சூடு என்பது ஆண்கள் பெண்கள் என இருவருக்கும் உள்ள பிரச்சனை ஆகும் அதிக தண்ணீர் குடிக்காமல் இருப்பதனால் கூட உடல் சூடு பிரச்சனை வர காரணமாய் உள்ளது எனவே இன்னைக்கு நாம இரண்டே நிமிடத்தில் உடல் சூடு குறைய என்னென்ன வழிகள் உள்ளது என்பதை பற்றி பார்த்தோம் மேலும் இந்த தகவல்களை பற்றி உங்களுடைய கருத்தை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ